levando em consideração esta pandemia. Muitas são as recomendações da entidade reguladora independente da saúde para que haja maior cuidado com os alimentos. Uma atenção que recai tanto para os operadores econômicos como para quem o consome. No que diz respeito aos estabelecimentos de venda de alimentos, bares, restaurantes, uma série de medidas devem ser implementadas para obter essa segurança. No que diz respeito a medidas de prevenção que têm sido recomendadas para os operadores económicos e especificamente para os operadores retalhistas, onde entram os mini-mercados, Portanto, tem a ver com, com a higienização não é? frequente das superfícies, principalmente uh, das superfícies que são mais tocadas. Não é? Quando dizemos tocadas, são, por exemplo, as superfícies que, uh, vamos imaginar, uh, as maçanetas de, de porta, uh, as prateleiras que são tocadas pelos os consumidores. Em tempos da pandemia, a ação de todos nos cuidados de higiene deve ser fortalecida, criando diferentes estratégias que evitem o um máximo a possibilidade de propagação do vírus. Neste caso, a referida entidade já elaborou um plano específico que estes serviços devem seguir. Nós, até o momento, já elaboramos, se não me engano, seis, quatro, quatro circulares informativos. O último foi direcionado a, portanto, aos operadores da área de restauração uhum. e, basicamente, o que é que, qual é que é o conteúdo? Uhum. É, portanto, é um conjunto de medidas, de regras que podem ser aplicadas não é, num contexto de um estabelecimento, por exemplo, de um restaurante, e que garantem portanto, ou previnem o, portanto, a possibilidade de contágio não é? da Covid-19 entre, entre as pessoas. Eu vou dar um exemplo que tem, tanto que servem no local, tanto que tem mesas, por exemplo, tem que tentar garantir um distanciamento de dois metros entre as, as mesas e também devem uh, dispor as cadeiras de forma a permitir um distanciamento mínimo de dois metros, dois metros entre as pessoas. O cardápio muitas vezes é apresentado em papel, uh, por exemplo, os operadores podem optar por uh, plastificar, não é? O, o menu e este pode ser, por exemplo, desinfetado sempre que for manuseado ou utilizado por uh, clientes. No momento da compra, o distanciamento físico deve ser garantido e o uso obrigatório de máscara no interior dos estabelecimentos. Não basta só comprar, mas também reforçar a atenção na qualidade dos alimentos. Aqueles que são de maior risco, como explica Edson Santos, e necessitam de maior conservação e comercialização, nomeadamente produtos de origem animal. E em relação ao, aos produtos alimentares, tem, tem que ser dada alguma atenção Uh, temos o caso dos produtos embalados, não é? podem, ser, podem ser desinfetados, por exemplo, com uh, uma técnica de, de desinfecção uh, úmida, por exemplo, um, com um pano embebido em uma solução uh, com um desinfetante, não é? e pode, podem ser, uh, higiene, exatamente, pode ser com água e lixívia, uh, podem ser desinfetados. No caso, por exemplo, de hortaliças, uh, legumes, frutas, não é? É, é aplicar a, a, a prática usual de desinfecção, né, que é desinfetar numa, numa, numa uh, solução de água e desinfetante também. Né. E, precisamente o caso do, do queijo fresco. É um dos alimentos que entra, por exemplo, no, no grupo dos alimentos, dos alimentos de maior risco. E, uh, portanto, tem que haver alguma atenção para este produto. Recomendações consideradas fundamentais que, no contexto em que o mundo vive, não devem ser descuidadas.